கல்வாரி லெந்து கால தியானங்கள் கத்தர்கு ஸ்தோத்திரம் இன்றைய தியானம் சிலுவை மரணத்தை குறிக்கும் சில சாதனங்கள் என்று ஏழு வகையான சாதனைகளை குறித்து நான் பேசுகிறேன் முதலாவதாக அவர் சேடருடைய காலை கழுவினார் பாதங்களை கழுவினார் அது யோவான் சுவிசேஷம் பதிமூன்று ஒன்றிலிருந்து பதினேழு வரைக்கும் இருக்கிறது பேசின் அண்ட் த டவல் அதாவது அந்த பேசின் என்பது தண்ணீர் வைத்திருக்கிற பாத்திரம் அவர் அவர்களை கால்களை தொடைத்த அந்த துவாலை ஆண்டவருடைய கடைசி ராப்போஜனம் என்கிற அந்த ரூமிலே யோதாஸ் காரியத்தை இவரை காட்டி கொடுப்பதற்காக புறப்பட போகிற வேளையிலே பன்னிரண்டு சீடர்களும் அந்த வீட்டுக்காரனும் இருந்த சமயத்திலே நடந்ததாக கூறப்படுகிற சம்பவம் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படி நான் விரும்புகிறேன் ஏனென்றால் இந்த மாதிரி சிலுவை மரணத்தின் அடையாளத்தை காமிக்கக்கூடிய சாதனங்கள் நீங்கள் எங்கேயும் தனியாக கேட்டீர்களோ இல்லையோ நான் அநேக ஆண்டுகளாக இதை தியானித்து நான் இருந்த திருச்சபைகளிலே உள்ள என்னுடைய மூப்பர்களுக்கும் பிரசங்கிகளுக்கும் இதை கற்றுக் கொடுத்துருக்கிறேன் இந்த ஏழு சாதனங்கள் இயேசுவனுடைய சிலவை மரணத்தை நமக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறது பன்னு பன்னிரெண்டு சீஷர்கள் அன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்து மீது அவ்வளவாக திருப்தி உள்ளவர்களாக இல்லை இயேசு அன்றைக்கு சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிற அந்த வேளையிலே அதன் நடுவில் எழும்பி நின்று அவர் தன்னுடைய அறையை கட்சி கொண்டு கட்டி கொண்டு அந்த சீடர்களுடைய பாதங்களை கழுவுவதற்காக எத்தனித்தார் இது மோ சமையானது அபையா அருமையான ஒரு சாதனங்கள் பேசின் தண்ணீர் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் தண்ணீர் பாதங்களை சுத்திகரிக்கலாம் எதையும் சுத்திகரிப்பதற்குரிய பேசின் பேசின் என்பது பெரிய தாம்பாளம் போல் பாத்திரம் அல்லது நீங்கள் கடாய் ஏதாவது ஒன்று சொல்லலாம் இரண்டாவது அவர் அவர்களுடைய பாதங்களை துடைத்தார் அவருடைய துவாயை துடைத்தார் என்பது அவருடைய சொந்த வஸ்திரத்தை அவர் வைத்து துடைத்தார் ஏன் துடைத்தார் பாதங்களை துடைத்தார் பாதங்கள் சுத்தமாக இல்லை ஆனால் யூதர்களுடைய பழக்கத்தின்படி ஒரு விருந்துக்கு வந்திருந்தால் அந்த வீட்டுக்காரன் வருகிறவருடைய பாதங்களை எல்லாம் கழிவித்தான் உட்கார வைப்பான் அது மரியாதை இங்கே இயேசு கிறிஸ்து அவர்களுக்கு பாதங்கள் அசுத்தமாக இருந்தாலும் அவர்கள் சுத்தமான நடை உடையவர்கள் அல்ல என்பதை காண்பிக்கிறது இந்த சீடர்களுடைய பாதங்கள் விசுவாசத்தை மட்டுமல்ல நடைமுறையை மட்டுமல்ல நடத்தையவே அது காண்பிக்கிறது த விஸ்டம் ஆஃப் மேன் இஸ் பீன் ஆடட் டு த ஃபீட் ஆஃப் மேன் ஒரு மனிதனுடைய நடத்தை சரியில்லை அவனுடைய ஒழுக்கம் சரியில்லை அவனுக்கு அவ்வளவு ஞானம் இல்லை என்பதை ஒரு வேளை கூட்ட காமிக்கும் what do we learn what do we do all seen in the feet nam evaiyile padikrom evaiyile seigrom yela vasanathile adile koorugirad endral you will understand later endru solugirar neengal ippozhudhu velanga maatirgal idu ungalku appuram than velangum endru solugirar 15th vasanathile it is an example for you all to do what i do இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு செய்வது ஒரு முன்மாதிரியாக செய்கிறேன் நீங்கள் இதையை செய்வதற்கு உங்களுக்கு பங்கு உண்டு இதை நான் செய்வதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் உங்களுக்கும் எனக்கும் எந்த பங்கு இல்லை என்று பேதுருவை கண்டிக்கிறார் இந்த சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன என்றால் டிவோட் இஸ் வாஷ் த ஃபீட் ஆஃப் தி குருஸ் இந்திய வழக்கத்தின்படி சிறியவர்கள் அல்லது வரவேற்கிறவர்கள் பிறருடைய பாதங்களை கழுவுவார்கள் இந்திய தத்துவத்தில் என்ன கூறப்படுகிறது சிஷ்யா வாஷ் த ஃபீட் ஆஃப் தி குருஸ் அண்ட் சம் பிளேசஸ் வி ஹவ் ஆல்சோ சீன் 
பெரிய சாமியார் வருவாரானால் அவருடைய பாதத்தை கழுவி அவருடைய பாதத்தை கழுவரும் பாதத்தை தன்னுடைய தலைமையில் வைக்க வேண்டும் என்று அவருடைய பாதத்தை தலையில் வைப்பார்கள் யாருடைய குருவனுடைய பாதம் இவர்கள் தலையிலே ஜீசஸ் வாஷ் த ஃபீட் ஆஃப் தி டிசைபிள்ஸ் அண்ட் ஷீஷியர்ஸ் டு கிளன்ஸ் தெம் ஃபீட் வாஷிங் ஷுட் பி த சாக்ரமெண்ட் இன் த சர்ச் ஆன் அ ரெகுலர் பேசிஸ் போதகர் மட்டும் சேஷர்களுடைய கால்களை கழுவுகிறது அல்ல சேஷர்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் மனம் பொருந்துவதற்காகவும் தாழ்மைக்காகவும் கழுவ வேண்டும் என்பதை ஆதி திருச்சபை உபயோகித்தது இன்னொரு இடத்துல நான் கேள்விப்பட்டேன் போதகர் போதகர் சக திருச்சபையாருடைய பாதங்களை கழுவினார் என்று அது ஒன்றும் பெரிய காரியம் இல்லை ஏனென்றால் போதகர் கழுவுறதுனால நீங்கள் சுத்தமாக போகிறது இல்லை ஆனால் நீங்கள் ஒருவருடைய பாவத்தை ஒருவர் கழுவினால் ஒருவேளை ஜாதி வித்தியாசம் கூட மாறுவதற்கு உண்டு உங்களுடைய பெருமை இறங்குவதற்கு உண்டு வாட் இன் த பேசின் இஸ் சிக்னிஃபாயிங் த ஹெட் நாலேஜ் தி ப்ராக்டிக்கல் டிசிப்ளின் நாட் கல்டிவேட்டட் தட் நீட்ஸ் கிளன்சிங் ஃபீட் வாஷிங் எலிமினேட்ஸ் த டூவர்ஸ் ஸ்டேட்டஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் உங்களுடைய ஸ்டேட்டஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ரைடு அரகன்ஸ் அண்ட் யுவர் ரெகன்சிலேஷன் என் இந்தியா த காஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷஸ் ஒன்னஸ் ஈக்வாலிட்டி ஒன் வித் கிரைஸ்ட் இட் இஸ் என் யுவர் ஓன் லைஃப் his own towel his readiness to take after grace to wipe away the uncleanliness christ invests holiness unto human he who is clean only can do to others but it is a risk if you took it first neengal pirarudaiya paadangalai kaluvadharkku mundi kolvirgalanal உங்களுடைய வாழ்க்கையில் மிகுந்த பரிசுத்தம் வந்து சேரும் வாட் ஷுட் பி அவர் ஆட்டிடியூட் வென் யூ திங்க் ஆஃப் திஸ் பேசின் அந்த டவல் அம் ஐ ரெடி டு கெட் டவுன் ஃப்ரம் வேர் ஐ ஆம் நான் எங்கே உட்கார்ந்துருக்கிற ஒரு மதிப்பின் பீடம் என்கிற மேடையிலிருந்து இறங்கி தாழ்மைப்படுவதற்கு இன்றைக்கு நான் போட்டிருக்கிற இந்த உடையானது மணிப்பூர் கிறிஸ்தவர்களுக்காக போடுகிறேன் ஏனென்றால் என்னுடைய சகோதரன் நண்பன் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் ஒரு மணிப்பூர்காரர் அவர்கள் ரொம்ப ஏழைகள் அவர் பைபிள் காலேஜில் படிக்கும் பொழுது அவருடைய மனைவி ஏதாவது துணிகளை தைத்து தான் கொஞ்சம் காசு சம்பாதிப்பார் அப்பொழுது நான் ஒரு போர்வை இந்த மாதிரி போட்டுக்கொள்ளுகிறது இன்னும் மூடிக்கொள்வது போன்ற சில பொருள்களை செய்து அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய காசை விட அதிகமாக நான் கொடுத்ததை நினைவு கூறுகிறேன் இப்போ எங்கே இருக்கிறார்கள் என்று தெரியாது சுவாமி ஆனால் கர்த்தர் அவர்களை பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் அவருடைய மகன் ஒருவன் படிப்பதற்கு நான் உதவி செய்து அவரை மெட்ராஸிலே எம்சிசி ஸ்கூலில் படிக்கிறதுக்கு நான் உதவி செய்தேன் அவர்கள் அங்கே இருந்தார்கள் அப்படிப்பட்ட அருமை அவர்கள் மணிப்பூரிலே தான் இருந்தார்கள் ஆகவே அவர்களை நினைவு கூறுவதற்காக இந்த தாழ்மையின் உழையை வணிந்து கொள்கிறேன் டு ஐ அக்செப்ட் கிரைஸ்ட் அண்ட் கிளன்சிங் same way others do i also live in our most part of my personal life my lifestyle is a humility and kindness should i get myself cleansed or myself get knowledge only to refuse him to cleanse me peder avrude kaalal kalavu pogum bolude avan venda swami thai seidu kalavu kodadu என்று சொன்னான் ஏப்பா நான் உன்னை கழுவினால்தான் நீ சுத்தமாவாய் என்னிலே உனக்கு பங்கு உண்டு என்று சொன்னார் ஐ மை ரெடி டு ஹம்பல் டு வாஷ் சம்மோன்ஸ் ஃபீட் என் யுவர் ஃபேமிலி இஃப் நாட் இன் த சர்ச் ஃபெலோஷிப் வாட் இஸ் யுவர் ஆட்டிடியூட் ஆர் யூ ஹம்பிள் மேன் ஆர் யூ ரெடி டு ஹெல்ப் அதர்ஸ் May God help you 
ப்ளஸ் யூ இந்த அருமையான தாழ்மை உங்களுக்குள்ளே வர வேண்டும் என்றும் ஆண்டவருக்கு பிரியமாக நீங்கள் ஜீவிக்க வேண்டும் என்றும் இந்த கல்வாரி மரணமானது உங்களுடைய வீடுகளிலும் இந்த சுயம் மறிக்க வேண்டும் என்றும் நான் பிரார்த்திக்கிறேன் அன்பும் கிருபையும் இரக்கமும் வல்லமையும் நிறைந்த எங்கள் நல்ல தகப்பனே உம்முடைய உணவை கூட தவிர்த்து விட்டு சீடர்களுடைய பாதங்களை கழுவுவதற்கு நீர் முந்தி கொண்டீரே நான் செய்வது போல் நீங்களும் செய்யுங்கள் ஏசு கிறிஸ்து செய்வது போல நீங்கள் உங்களுடைய விரோதிகளையும் திருச்சபையிலே எத்தனையோ பார்ட்டிகளிலே நீங்கள் வைத்திருக்கிற அந்த கோபங்களையும் குரோதங்களையும் அகற்றி கழிவப்பட வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன் ஏசுவின் நாமத்திலே ஆமேன்